ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഇരുന്നൂറ് അടിസ്ഥാന ക്രിയകളുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ വാക്ക് സുഖിപ്പിക്കുക സുഖിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്ലീസ് എന്നാണ് പറയുക പ്ലീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ദയവായി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മറ്റൊരു ക്രിയ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സുഖിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രസിപ്പിക്കുക പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലീസിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലീസ് സുഖിപ്പിക്കുക പ്രീണിപ്പിക്കുക രസിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക ഐ ആം നോട്ട് പ്ലീസിങ് യു ഞാൻ നിന്നെ സുഖിപ്പിക്കുകയല്ല ഐ ആം നോട്ട് പ്ലീസിങ് യു ഞാൻ നിന്നെ സുഖിപ്പിക്കുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ രസിപ്പിക്കുകയല്ല ഐ തിങ്ക് യു ആർ ട്രൈങ് ടു പ്ലീസ് മീ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ എന്നെ സുഖിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ രസിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്ലീസ് പ്ലീസ്ഡ് പ്ലീസ്ഡ് അപ്പോൾ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ രൂപങ്ങൾ അടുത്ത വാക്ക് ഓടിക്കുക എന്നതിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ഓടിക്കുക അതായത് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക ബൈക്ക് ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുതിര സവാരി നടത്തുക കുതിരയെ ഓടിക്കുക കുതിര സവാരി നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ റൈഡ് എന്നാണ് പറയുക റൈഡ് ഓടിക്കുക റൈഡ് ഐ വിൽ റൈഡ് മൈ ബൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്ക് ഓടിക്കും ഐ വിൽ റൈഡ് മൈ ബൈക്ക് ഐ ക്യാൻ റൈഡ് എ ഹോസ് എനിക്ക് കുതിരനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും കുതിരനെ ഓടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കുതിരനെ ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും കുതിര സവാരി നടത്തുന്നതിനെ കൂടി റൈഡ് എന്ന് പറയും കെൻ യു റൈഡ് എ ഹോസ് നിനക്ക് കുതിരനെ ഓടിക്കാൻ കഴിയോ പറ്റുമോ ക്യാൻ യു റൈഡ് എ ഹോസ് ക്യാൻ യു റൈഡ് എ ബൈസിക്കിൾ നിനക്കൊരു ബൈസിക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസിക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ ബൈസിക്കിൾ ഓടിക്കാൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓടിക്കുക റൈഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വി ടു രൂപം ശ്രദ്ധിക്കുക റോഡ് വി ത്രീ രൂപം റിഡൻ റൈറ്റ് റോഡ് റിഡൻ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ രൂപങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതുക വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർബാണ് എഴുതുക ഇതറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ വെർബുകൾ ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വാക്കായത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതുക എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഹി റൈറ്റ്സ് ബുക്സ് റൈറ്റ്സ് ബുക്സ് അവൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നു ഹി റോട്ട് ദാറ്റ് അവൻ അത് എഴുതി റോട്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ എന്നാണ് പറയുക ഇതൊരു ഇറഗുലർ വെർബ് കൂടിയാണ് ഹി റോട്ട് കെയർഫുള്ളി അവൻ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം എഴുതി റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ അപ്പോൾ റൈറ്റിൻ്റെ വി ടു വി ത്രീ രൂപങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തരം വെർബുകൾ ഇറഗുലർ വെർബുകളാണ് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഴുതുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ വി ടു വി ത്രീ രൂപങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത വാക്ക് വിളമ്പുക വിളമ്പുക ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെർവ് എന്നാണ് പറയുക സെർവ് ഓക്കെ ആ ഷി സാവ് ഡിന്നർ അവൾ ഡിന്നർ വിളമ്പി അവൾ ഡിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അത്താഴം വിളമ്പി ഐ ഡിഡിൻറ്റ് ഈറ്റ് എവ്രി തിങ് ദാറ്റ് ഷി സാവ് ടു മീ അവൾ വിളമ്പിയതെല്ലാം ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ഷി സാവ് ടു മീ അവൾ വിളമ്പിയതെല്ലാം ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ആദ്യം വന്നവൻ ആദ്യം വിളമ്പ ആദ്യം വന്നയാൾ ആദ്യം വിളമ്പ ദ മെയ്ഡ് സെർവ് ദ ടീ മെയ്ഡ് സെർവ് ദ ടീ ചായ വിളമ്പി മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് വേലക്കാരി വീട്ടു വേലക്കാരിക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുക ദ മെയ്ഡ് സെർവ് ദ ടീ സെർവ് സെർവ് ദ സെർവ് ദ സെർവ് സെർവ് ദ സെർവ് ദ അപ്പോൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ രൂപങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പറിക്കുക പൂ പറിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വാക്ക് പ്ലക്ക് എന്നാണ് പൂ പറിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല 
പറയ്ക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഐ പ്ലാക്ട് എ ഫ്ലവർ ഫോർ ഹർ ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൂ പറിച്ചു ഐ പ്ലാക്ട് എ ഫ്ലാ ഫോർ ഹർ ഐ പ്ലാക്ട് എ ഫ്ലാ ഫോർ ഹർ ഡു യു പ്ലാക്ക് യുവർ ഐബ്രോസ് നീ നിൻ്റെ കൺപുരികങ്ങൾ പറിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ കൺപുരികങ്ങൾ പറിക്കാറുണ്ടോ ഡു പ്ലക്ക് യുവർ ഐബ്രോസ് ഐബ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺപുരികങ്ങൾ ഹി നോസ് ഹൗ ടു പ്ലക്ക് എ ചിക്കൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൂ പറിക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുരികം പറിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ പ്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് പ്ലക്ക് എ ചിക്കൻ പ്ലക്ക് എ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിയെ പറിക്കുക എന്നല്ല കോഴിയുടെ തൂവൽ പറിക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോവി കോഴിയുടെ തോല് പൊളിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്ലക്ക് എ ചിക്കൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്ലക്ക് എ ചിക്കൻ അതായത് പ്ലക്ക്ഡ് ഫെദർ ഓഫ് ദ ചിക്കൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് ഹി നോസ് ഹൗ ടു പ്ലക്ക് ദ ഫെദർ ഓഫ് ചിക്കൻ എന്നാണ് കോഴിയുടെ ചിറക് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുടെ തൂവൽ പപ്പും തൂവലും പൊളിക്കാൻ അവന് അറിയാം അപ്പോൾ ഹി നോസ് ഹൗ ടു പ്ലക്ക് എ ചിക്കൻ അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തൂവൽ പൊളിക്കുന്നതിന് തൂവൽ പറിക്കുന്നതിന് പൂ പറിക്കുന്നതിന് എല്ലാം നമുക്ക് പ്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം പ്ലാക്ക് പ്ലാക്ട് പ്ലാക്ട് പ്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വി ടു പ്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വി ത്രീ രൂപങ്ങൾ അടുത്ത വാക്ക് പഠിക്കുക ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഈ വാക്കുകളൊന്നും അറിയാത്തവരില്ല എങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ വർബുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എഫ് യു ടോൺ സ്റ്റഡി ഹാർഡർ നീ നന്നായി പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫെയിൽ നീ എന്തായാലും പരാജയപ്പെടും നീ എന്തായാലും തോക്കും ഐ സ്പെൻഡ് ദ ഹോൾ മോർണിംഗ് സ്റ്റഡിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ സ്പെൻഡ് ദ ഹോൾ മോർണിംഗ് രാവിലെ മുഴുവൻ ഞാൻ ചിലവഴിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റഡിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചു സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീഡ് സ്റ്റഡീഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീഡ് സ്റ്റഡീഡ് നയിക്കുക നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നു ലീഡ് ലീഡർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നയിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ലീഡർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നയിക്കുക എന്നതിന് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഹി ലീഡ്സ് ദ ഫുട്ബോൾ ടീം ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് അവനാണ് ഐ ലീഡ് എ ബിസി ലൈഫ് ഞാൻ വളരെ തിരക്കുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഐ ലീഡ് എ ബിസി ലൈഫ് ഞാൻ വളരെ തിരക്കുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നു വട്ട് ലെറ്റ് യു ടു ബിലീവ് സോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്ക് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നിന്നെ നയിച്ചത് എന്താണ് ലെറ്റ് അപ്പോൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപം ശ്രദ്ധിക്കുക വി ലീഡ് എ വെരി ഓർഡിനറി ലൈഫ് ഞങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു വി ലീഡ് എ വെരി ഓർഡിനറി ലൈഫ് ഓർഡിനറി ലൈഫ് സാധാരണ ജീവിതം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് ലീഡ് ലാറ്റ് ലാറ്റ് അപ്പോൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വി ടു വി ത്രീ രൂപങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിത്തീരുക ബിഖം ഇതും വളരെ കോമൺ ആയൊരു വാക്കാണ് ബിഖം ആയിത്തീരുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹി ബിക്കേം റീച്ച് ഹി ബിക്കേം റീച്ച് അപ്പോൾ ബിക്കമിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപമാണ് ബിക്കേം അവൻ റിച്ചായി വളരെ സമ്പന്നനായി മാറി ഹി ബിക്കേം ഫേമസ് അവൻ വളരെ ഫേമസ് ആയി വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായി ഹി ബിക്കേം ആങ്ഷ്യസ് അവൻ വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലനായി ഹി ബിക്കേം ആങ്ഷ്യസ് വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലനായി ഹി ബിക്കേം അബ്യൂസീവ് അവൻ വളരെ മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മര്യാദകെട്ട വ്യക്തിയായി അബ്യൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശപ്പെട്ട വൃത്തികെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദയില്ലാത്ത അസഭ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ അബ്യൂസീവ് എന്ന് പറയും അബ്യൂസീവ് അപ്പോൾ ഹി ബിക്കേം അബ്യൂസീവ് അവൻ വളരെ മര്യാദകെട്ട വ്യക്തിയായി ബിക്കം ബിക്കേം ബിക്കം അപ്പോൾ ബിക്കം ബിക്കേം വീട്ടുരൂപം ബിക്കേമാണ് 
വി ത്രീ രൂപം ഭിക്ഷമാണ് അപ്പോൾ വി വണ്ണും വി ത്രീയും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പോവുക വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഘോ പോവുക ഘോ അൽ ഘോ ഞാൻ പോകും ഡോൺ ഗോ പോകരുത് ലെറ്റ്സ് ഗോ നമുക്ക് പോകാം ക്യാൻ വി ഗോ നമുക്ക് പോയാലോ ലെറ്റ് മി ഗോ ഞാൻ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗോയുടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഘോ വെൻ ടു ഗോൺ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വി ടു വി ത്രീ രൂപങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗോ വെൻറ്റ് ഗോൺ അപ്പോൾ പോവുക എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വെൻറ്റ് എന്നാണ് അതുപോലെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഖോൺ എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരിക നേരത്തെ ഗോ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ വരിക വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് വരിക യു മസ് കം നീ എന്തായാലും വരണം കം ഹോം ബിഫോർ ഡാർക്ക് നേരെ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഡാർക്ക് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് വരണം അപ്പോൾ കം ഹോം ബിഫോർ ഡാർക്ക് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വരിക ഹി കംസ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് അവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഹി കംസ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് അവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഐ കെയിം ടു ടോക്ക് ടു യു ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ഐ കെയിം ടു ടോക്ക് ടു യു ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് കം കെയിം കം നേരത്തെ ബിക്കം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കം കെയിം വി ടു രൂപം കെയിം വി ത്രീ രൂപം കം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വി വണ്ണും അതുപോലെ വി ത്രീ രൂപവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ് ക്രിയകളുടെ നൂറ്റി അൻപത് ക്രിയകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റ് ക്രിയകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം സിയു ബായ്